Hola banda, ¿cómo están? Este video es para mostrarles la primera vez que conocemos a un personaje que se llama Miriel. Y este lo encontramos en la iglesia de los votos, al noroeste de Liurnia. Perro. Yo tenía miedo de acercarme, pensé que era uno de esos enemigos gigantes sí, que nos iba a atacar en las una, iglesias o alguna situación. Pero bueno, este, este personaje nos ofrece enseñarnos encantamientos, nos ofrece enseñarnos hechicerías. Y este nos habla sobre Radagon y Renala, a unos personajes importantes de la historia. Y este podemos darle libros de oración y también podemos darle otros objetos, pero yo decidí no otorgarle estos objetos a él porque tenemos a otra hechicera que nos está ayudando, Cele, y también este digamos al clérigo que es este el hermano Corín. Chamber. My apologies for the unseemly state of affairs. Do you know the origin of this place? How it came to be known as the Church of Vows? Pues no me da otra opción, no lo sé. <laughs> well, that is a shame. But who can blame you? The shattering has caused us, all of us, to lose sight of something very dear. It is okay. here, at the Church of Vows, that the great houses of the Earth Tree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radican and Renala of the Full Moon. And so Radagon? our church holds in view the monuments of both houses, the Earth Tree of the Capitol and the Academy of Rea Lucaria. Okay. Oh, was there something you needed? You are free to show yourself around. I would serve as your guide, only my legs aren't what they used to be. If you find anything of use, you are free to take it with you. Unless, perhaps, you are in search of instruction. In which case, I will share all that I know. Oh, es clérigo. Estudiar hechicería, estudiar encantamiento. Oh, perro. Entregar un perro. No mames, entregar un libro. A ver, a este cabrón le puedo entregar pergaminos y libro de oraciones sobre Radagon. A ver, acá que nos dice primero sobre Radagon. You wish to know more of Lord Radagon. Lord Radagon was a great champion, possessed of flowing red locks. He came to these lands at the head of a great golden host. When he met Lady Renala in battle, he soon repented his territorial aggressions there and became husband to the Carian Queen. However, when Godfrey, first Elden Lord, was hounded from the lands between, Radigan left Renala to return to the Earth Tree capital, becoming Queen Marika's second husband and King Consort, taking the title of second Elden Lord. The mystery endures to this day as to why Lord Radigan would cast Lady Renala aside and moreover, why a mere champion would be chosen for the seat of Elden Lord. Okay, a ver, nos va a decir lo mismo, yo creo. You know, it's said that Lord Radigan harbored a secret. A famed sculptor of the Earth Tree capital was once summoned to render Lord Radigan's likeness in giant stature when he glimpsed the skeleton in Radigan's closet. And as such, it's said the great statue harbors his secret too. A ver, otra vez, no lo. Bueno, solo Renala. I wish to know more of Lady Renala. She is queen, head of the Carian royal family. And governor of the Academy Rayado of Rayo Caria, the great and beautiful full moon witch. Sadly, her heart was broken when Lord Radigan left her. And mm -hmm. then, when the Academy rebelled against the royals, she was locked away in the Grand Library. Okay. In the end, Lady Renala was left alone. Cradling the amber egg Lord Radigan bequeathed her. Now she devotes herself to it through forbidden rite, the grim art of reincarnation. 
You would do well to remember. Severing a vow, strongest of bonds, has consequences. Aya. Ali. You know, it's said that Lord Radigan harbored a secret. A famed sculptor of the Erd Tree capital was once summoned to render Lord Radigan's likeness in giant stature when he glimpsed the skeleton in Radigan's closet. And as such, it's said the great statue harbors his secret too. Esa estatua, yo creo que la vamos a ver en algún momento. Y bueno, dice: estudiar en hechicerías. 3000 y 3000, dice: desde ahí. Des Destelló hoja mágica. Creo un sello que lanza un dest no estoy después de un retraso. Ok, vamos a comprarla. Si nos alcanza. Después dice espada de Caria. Una de las hechicerías de la familia real de Caria. Conjura un espadón mágico que realiza un golpe amplio. Se puede lanzar varias veces. Armados con este hechizo, los hechiceros obtienen la fuerza de los caballeros. Con su lealtad, lealtad puesta en la luna. Vale. Encantamientos. El fervor de la bendición, te trae una bendición a ti y a tus aliados cercanos. Uno de los encantamientos antiguos de Terrarborn bendice al invocador y sus aliados cercanos que gradualmente recuperan puntos de vida. Mantén pulsado para seguir rezando y retrasar la activación. Las bendiciones solían crear como lágrimas de Terrarborn. Este encantamiento es apenas un resto de su poder. Vamos a comprar. Ok. Le podemos entregar encantamientos o libros de oraciones. Pero bueno, lo vamos a dejar así, banda. Miren, se llama Miriel, el pastor de los votos. Pues bueno, banda, eso fue Miriel. Entonces, te les digo, en mi caso no entregué el pergamino y tampoco entregué el libro de oraciones. Entonces los voy a apartar para otros personajes, pero esta sería la primera parte. En algún momento yo creo que regresaremos y platicaremos a ver si nos dicen nuevas cosas, ¿sale? Pero eso era todo, banda. Nos vemos en el próximo NPC. Cuídense. Hasta luego. Bye.